بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر 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 ولله الحمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبعه ووالاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن حديث أبي هريرة للصائم فرحة فرحة عند يفطر وفرحة عند يلقى ربه مقصودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبد bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan kegembiraan ketika mana berjumpa dengan Tuhannya dan kegembiraan ketika mana dia berbuka Alhamdulillah kesyukuran karat Allah subhanahu wa ta'ala kita panjatkan kerana dengan limpah rahmat dan kurnianya kita dapat melalui bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dengan penuh kesungguhan dan Alhamdulillah Allah memberi kesempatan kepada kita untuk menyambut kemenangan bagi seluruh umat Islam dan kemenangan ini juga sebenarnya sangat bermakna kepada kita selepas kita mengharungi cabaran COVID-19 selama dua tahun selama itu juga kita tidak dapat untuk beraya bersama-sama apatah lagi melaksanakan ibadah solat sunat terawih di masjid tetapi Alhamdulillah dengan keizinan daripada Allah Subhanahu SWT dengan kesabaran kita maka kita dapat menempuhi cabaran COVID-19 dan pada hari ini Alhamdulillah Allah memberikan kenikmatannya pada kita untuk kita beraya bersama-sama dengan keluarga Alhamdulillah inilah kemenangan Ramadan yang Allah anugerahkan kepada kita semoga kemenangan ini benar-benar memberikan makna yang besar kepada kita Apatah lagi apabila kita mengingati saudara-saudara kita di Palestin yang juga mereka bersama-sama menyambut kegembiraan Hari Raya pada hari ini. Tetapi apa yang menyedihkan kita, kegembiraan mereka tidak seperti kegembiraan kita di sini. Peristiwa pencerobohan ke atas Masjid Al-Aqsa telah bermula pada 15 Ramadhan lagi. Mereka telah cuba untuk merayakan perayaan mereka di dalam Masjid Al-Aqsa. Tetapi Alhamdulillah, dengan kekuatan para murabitin, walaupun apa yang ada pada mereka hanya batu-batu, hanya tangan dan kaki mereka sahaja, tetapi mereka berjuang bersungguh-sungguh mempertahankan Masjid Al-Aqsa dengan nyawa dan darah mereka. Mereka lah Saudara-saudara kita yang berada di barisan hadapan mempertahankan Masjid Al-Aqsa, bumi suci, masjid yang ketiga suci bagi umat Islam dan tanah wakaf umat Islam mewakili kita untuk mempertahankan kiblat pertama umat Islam ini. Dalam keadaan pencerobohan yang berterusan, Alhamdulillah, Aman Palestin masih lagi tetap dapat memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Alhamdulillah, Aman Palestin dapat memberikan juadah berbuka puasa kepada mereka. Aman Palestin juga dapat memberikan kotak makanan kepada mereka. Malahan, kita juga memberikan juadah bersahur kepada murabitin, kepada penjaga-penjaga yang mempertahankan Masjid Al-Aqsa daripada pencerobohan Zionis Israel. Inilah sebenarnya kemenangan yang kita sangat-sangat nantikan. Kemenangan sebenarnya bagi umat Islam. Semoga kemenangan syawal yang kita raihkan ini akan kita teruskan untuk kita menyambut kemenangan yang hakiki. Iaitulah kemenangan membebaskan Masjid Al-Aqsa dan kita dapat bersolat di Masjid Al-Aqsa dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kelapangan dalam keadaan Masjid Al-Aqsa terbebas. Inilah kebenangan yang hakiki bagi semua umat Islam. Alhamdulillah, sempena kempen Ramadan bersama yang telah dianjurkan oleh Aman Palestin, kita telah dapat memberikan, menyalurkan bantuan yang telah diamanahkan kepada kita, kepada saudara-saudara kita di Palestin 
yang berada di Gaza dan juga di Masjid Al-Aqsa dan juga di Tebing Barat. Begitu juga saudara-saudara kita yang berada di Syria, saudara-saudara kita yang berada di Perkemahan Lubnan dan juga saudara-saudara kita yang berada di Yaman. Kita juga Alhamdulillah dapat memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Nusantara sama ada di Malaysia dan juga di Indonesia. Terima kasih kepada semua para penyumbang yang telah memberikan sumbangan, yang telah memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestin, Syria, Yaman dan juga di Malaysia. Dan terima kasih kepada semua para penyumbang yang telah memberikan sumbangan. Semoga Allah akan sentiasa memberikan keberkatan kepada umur kita, kepada rezeki kita dan kemudahan di dalam semua urusan kehidupan kita. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah menerima segala amal ibadah yang telah kita lakukan, yang kita berikan kepada saudara-saudara kita di sana. Sempena bulan Syawal Al Mubarak ini juga, saya Awang Sufyan bin Awang Pio, Ketua Pegawai Eksekutif Aman Palestin, mewakili seluruh kaki tangan Aman Palestin, sama ada yang berada di Malaysia, Indonesia, hatta yang berada di Palestin. Ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri Kullu amin wa antum bikhir Kepada semua para penyumbang aman Palestin Yang berada di Malaysia Yang berada di Indonesia, di Singapura Di Palestin dan di, di seluruh dunia Semoga kemenangan kita ini Akan memberikan semangat kita Untuk kita terus memperjuangkan isu Palestin. Aku li qawli haza Wa astaghfirullah li wa lakum Wassalamualaikum Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh